அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் யூனிட் செவன் அதில் உள்ள ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினோட சால்டு சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சால்டு பேப்பர் எப்படி நமக்கு வந்து ஆன்சர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டூ ஈக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மால் கிரிபத்தி என்ஏ ஓஹெச்சி ஹெட் யூஸ் பத்து நாள் ஹெச்ஓஎன்ஏ இது என்ன ரியாக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னா பென்சாயின் கான்டன்சேஷனா கேனசேரோ ரியாக்ஷனா டிஷங்கோ ரியாக்ஷனா சிப்ஸ் ரியாக்ஷனா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இதற்கு ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா பி கேனசேரோ ரியாக்ஷன் பாருங்க ஃபார்மாலிட்டி கேட்டு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஏ ஓஹெச்சி ஓஹெச் மைனஸ் என்ன செய்யுது கார்மல் கார்ம அட்டாக் பண்ணுது ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் என்ன செய்யுது பேர் உட்காருது ஓஹெச்சி போய் ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ அடுத்த மாலிக்யூல் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள ஷிஃப்ட் ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த ஹெச் மைனஸ் அப்படியில் போகுது ஹெச் மைனஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அடுத்த ஃபார்மாலிட்டி கேடாக என்ன செய்யுது அப்படின்னு அட்டாக் பண்ணுது அப்போ இது ஓ மைனஸ் இப்போ இந்த ஹெச் இதில் வந்ததுனால சி வந்து எத்தனை ஆகிட்டு மூணு ஆகிட்டு சி ஹெச் வந்து மூணு ஆகிட்டு ஒன்று ரெண்டு இந்த ஒன்று ஹெச் சேர்ந்து சி ஹெச் த்ரீயாக மாறிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்புறம் ஒரு மைனஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஓ ஹெச் இருக்குது அப்போ அந்த மைனஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த ஹெச் எடுக்கிறது அப்போ இது என்ன மாறிடும் ஓ மைனஸாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஹெச் சிஓஓ மைனஸ் ஓகே அப்போ அது வந்து என்ஏ ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு ஹெச் சிஓஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் இந்த நமக்கு என்னாச்சு இந்த ஓ மைனஸ் ஒரு ஹெச் எடுத்ததுனால சி ஹெச் த்ரீ ஓ ஹெச் ஓகே அப்போ இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னா கேனிசேரோ ரியாக்ஷன் இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு எஸ்டர் நமக்கு இருக்குது அப்போ எஸ்டரில் எலக்ட்ரானிக் சப்ஸ்டியூஷன் அட்டு இதுலையும் கேட்டிருந்தாங்க இதுதான் எஸ்டர் எலக்ட்ரானிக் சப்ஸ்டியூஷன் அக்கர் செட்டு ஆர்த்தோ ஆர் பேரா அட் த ஃபஸ்ட் ரிங்கா இது ஃபஸ்ட் ரிங் செகண்ட் ரிங்கு இதுலன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்த்தோன் பேரா அட் த செகண்ட் ரிங்கா மெட்டா அட் ஃபஸ்ட் ரிங்கா மெட்டா பர்சன் உள்ள ஃபஸ்ட் ரிங்கா இல்லைனா மெட்டா அட்டு செகண்ட் ரிங்கா என்னங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிங்கில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரிங்கு பக்கத்தில் யார் இருக்குது அப்படின்னா சிஓ குரூப் இருக்குது அப்போ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த காஞ்சிகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகே இங்கே ரொம்ப இந்த மாதிரி என்ன செய்யும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும் அப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரிங் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஓகே அப்போ இது வந்து டீஆக்டிவேட்டிங் நடக்குது அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு லோன் பேர் ஆக்சிஜனில் லோன் பேர் இருக்குது அப்போ அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இங்கே வந்து என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஓகே சப்போ அது அப்புறம் ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஆர்த்தவும் பேராகவும் என்ன அப்படின்னா இதில் ஆக்டிவ் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த ரிங்கை ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்போ இது என்ன அப்படின்னா ஸ்டேபிள் அப்போ இங்கே வந்து டீஆக்டிவேஷன் ஓகே கான்ஜிகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ அதனால் வந்துட்டு இது வந்து நாட் ரியாக்டிவ் இந்த ரிங் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா ரியாக்டிவாக இருக்குது அப்போ நமக்கு இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் எங்கே தான் நடக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் ரிங்கு ஓகே அப்போ கீட்டோ குரூப் இல்லை அண்ட் குரூப் கான்ஜிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ரிங் கிட்ட ஒரு நிச்சயம் கான்ஜிகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் இப்போ அடுத்தது ஆக்சிஜன் இப்போ ஆக்சிஜன் நியர் செகண்ட் ரிங் வில் டொனேட் லோன் பேர் அண்ட் ஆக்டிவேட் த செகண்ட் ரிங் அப்போ அந்த லோன் பேர் டொனேட் பண்ணுறதுனால அந்த ரிங் வந்து செகண்ட் ரிங் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்போ ஸோ எலக்ட்ரானிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஆட்ட ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா அட் த செகண்ட் ரிங் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அந்த காம்பவுண்ட் விச் வில் பி மோஸ்ட் ஈஸ்லி அட்ராக்ட் பை த எலக்ட்ரோஃபைல் இப்போ எந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு ஈஸியாக எலக்ட்ரோஃபைலில் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க குளோரோ பென்சினா பென்சினா ஃபீனாலா டொலிவினா இதில் நமக்கு வந்து நமக்கு இந்த பென்சின் ரிங்கில் உள்ள அந்த சப்ஸ்டூண்டை பார்க்கணும் பென்சினில் சப்ஸ்டூண்டே இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து நோ சான்ஸ் பி கிடையாது அப்புறமா ஃபினாலில் பார்க்க சப்ஸ்டூண்ட் இருக்குது அங்கே டொலிவினில் ஒரு சப்ஸ்டூண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு சப்ஸ்டூண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன குரூப்புங்கிறத பார்க்கணும் இது வந்து எலக்ட்ரான் ட்ராயிண்டிங் குரூப்பு இதுவும் எலக்ட்ரான் ட்ராயிண்டிங் குரூப்பு இது எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப்பு ஓகே குளோரோ பென்சின் எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப்பு டீஆக்டிவேட் தான் ரிங்கு அப்போ இது என்ன செய்யாது டீ டீஆக்டிவேட் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் பிடிச்சி இருக்கிறதுனால இல்லை எலக்ட்ரானும் டென்சிட்டி இங்கே போயிடும் அப்போ ரிங்கெலாம் என்ன செய்யாது இருக்கா
ஓகே அப்போ இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங் தான் ரிங் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் டொலுவின்ல வீக்லி ஆக்டிவேட் தான் ரிங் இதுவும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் ஓகே எலக்ட்ரானை வந்து என்ன செய்யுது புஷ் பண்ணுது அப்போ அது வந்து வீக்லி ஆக்டிவேட்டிங் தான் ரிங் அப்போ கம்பேர் டு டொலுவின் ஃபீனால் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங் அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மோர் ஈஸ்லி அட்ராக்ட் ஓகே அப்போ மோர் ஈஸ்லி அட்ராக்ட் இஸ் ஃபீனால் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் என் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் பி ஆன் ரிடக்ஷன் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட் கியூ விச் ஆன் ரிடக்ஷன் வித் ரியாக்ஷன் வித் குளோரோஃபார்ம் அண்ட் புட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் கிவ்ஸ் ஆர் இந்த காம்பவுண்ட் ஆர் ஆன் கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் கிவ்ஸ் என் மெத்தில் அனிலின் பி இஸ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த பி எடுக்கிறாங்க அப்போ பி என்னாக தான் ரிடக்ஷன் நடக்குது ரிடக்ஷன் ஆகி கியூ கொடுக்குது அப்புறமா அந்த கியூ ரியாக்ஷன் வந்து குளோரோஃபார்ம் அப்புறமா கேவோ கேச் இந்த ரெண்டு கூட நடந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆறு அப்புறமா அந்த ஆறு கேடலிட்டிக் ரிடக்ஷன் நடந்து என் மெத்தில் அணிலின் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா இந்த பி என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க நைட்ரோபென்சினா அணிலின்னா அப்புறமா மெத்தில் அமைனா நைட்ரோமெத்தின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு கடைசியில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என் மெத்தில் அணிலின் ஓகே அப்போ என்ன ஆப்ஷனுங்கிறத நமக்கு பார்க்கணும் இப்போ என் மெத்தில் அணிலின்கிறது கேட்டுருக்குறாங்க கண்டிப்பாக இது கிடையாது மெத்தில் அமீன் கண்டிப்பாக சி வந்து ஆப்ஷன் கிடையவே கிடையாது அடுத்தது அணிலினும் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது நமக்கு நிறைய ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்போ அணிலினும் கிடையாது அப்புறம் நைட்ரோ மீத்தேன் நைட்ரோ மீத்தேனும் கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியாது எடுக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து அரோமேட்டிக் இங்கே வந்து என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா மெத்தில் குரூப் தான் இருக்குது இங்கேயும் மெத்தில் தான் இது அணில் தான் இருக்குது அப்போ ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் நைட்ரோ பென்சின் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு ரிடக்ஷன் நடக்குது இந்த என்ஓ டூ வந்துட்டு ரிடக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா டென் எந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் எச்சில் நினச்சின்னா நமக்கு என்ஓ டூ வந்து எதுவாக மாறும் அப்படின்னா என்கேஸ் டூவாக மாறும் அப்புறம் இந்த என்கேஸ் டூ வந்துட்டு என்ன ஆகுது குளோரோஃபார்ம் அப்புறமா கேவோ கேச் ஓகே இது வந்து கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் இப்போ என்ன நடக்கு பாருங்க மெத்தில் ஐசோசைனேட் நமக்கு ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே பென்சின் ஐசோசைனேட் அப்போ இதில் பாருங்க நமக்கு வந்து என் டூல் பாண்டு சி இருக்குது இதில் ஓகே இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு கே கேசிஎல் நமக்கு இதுவும் இதுவும் என்ன செய்யுது ஒரு கேசிஎல் அப்புறமா ஒரு ஹெச் டூ ஓ ஓ ஹெச்ல உள்ள ஹெச்சும் இதுவும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ வழியில் போயிருது அப்போ ரிமீனிங் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிசிஎல் டூ ஒரு நமக்கு கார்பின் நமக்கு இதில் இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த கார்பின் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா போய் அந்த நைட்ரஜனை போய் அட்டாக் பண்ணுது ஓகே நைட்ரஜன் அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரம் அப்போ நைட்ரஜனுக்கு நாலு பாண்டு வந்துடும் அப்போ ஒரு ப்ளஸ்ஸு அப்போ நைட்ரஜனுக்கு வந்து நாலு பாண்ட் வந்ததுன்னா ப்ளஸ் போட்டாச்சு இப்போ ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் என்ன செய்து வெளியில் போகுது அப்போ அதே போல் ஒரு ஹெச் ப்ளஸையும் வாங்குது ஓகே ஒன்று வெளியில் போகுது ஒன்று வாங்குது அப்போ இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸை வாங்கிட்டா சி ஹெச்சாக மாறிடும் சி ஹெச்சாக மாறிட்டா அப்போ இது வெளியே போனதுனால இது நியூட்ரலாக மாறிட்டு அப்போ எண்ணு மூணு பாண்ட் இருக்குது ஓகே அப்போ இது ஹெச் அப்போ அந்த மறுபடியும் இந்த இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் உள்ளே சிஃப்ட் ஆகுது ஒரு சிஎல் மைனஸ் வெளியில் போகுது ஒரு சிஎல் வெளியில் போகுது அப்போ இங்கே நமக்கு வந்து என் டபுள் பாயிண்ட் சி இருக்குது என் டபுள் பாயிண்ட் சி அப்புறம் ஒரு சிஎல் இருக்குது ஒரு ஹெச் இருக்குது மறுபடியும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாண்டு உள்ளுக்குள்ளே போனதுனால இந்த சிஎல் மைனஸ் வெளியில் போகுது அப்போ நமக்கு வந்து ஹெச் ப்ளஸ் இந்த அடுத்த ஒரு பேஸு ஹெச் எடுத்துருது எடுக்கும்போது என்ன செய்து உள்ளே ஷிஃப்ட் ஆகுது ட்ரிபிள் பாண்டாக மாறிடுது சிஎல் மைனஸ் வெளியில் போகுது ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன மட்டும் தான் இருக்குது என் இருக்குது சி இருக்குது இப்போ என் இருக்குது சி இருக்குது அப்போ எண்ணுக்கு நாலு பாண்ட் வந்ததுனால ப்ளஸ்ஸு சிக்கு மூணு பாண்ட் இருக்கிறதுனால இதில் மைனஸ் அப்புறமா இதில் வந்து கடைசி ஃபைனல் ஸ்டெப்பு மொத்தம் லித்தியம் அலுமினியம் கேட் போடுறோம் ரிடக்ஷன் அதாவது கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் அப்போ பாருங்கள் மொத்தம் நமக்கு இதில் ஹெச்சு ஃபோர் இருக்குது இப்போ ஒரு ஹெச்சு நைட்ரஜனுக்கு என் ஹெச்சாக மாறிடுச்சு அடுத்த மூணு ஹெச்சு நமக்கு இருக்குது அது வந்து இந்த கார்பனுக்கு அப்போ என் ஹெச்சு சி ஹெச் த்ரீ வந்துருச்சா அப்போ ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து என்ல ஒரு மெத்தில் அப்போ என் மெத்தில் அப்போ இது ஒரு அணிலின் பென்சினில் ஒரு எண் ஹெச்சு ஹெச் இருக்குது அப்போ அணிலின் அப்போ வந்து அந்த அணிலில் உள்ள அந்த நைட்ரஜனில் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது அப்போ என் மெத்தில் அணிலின் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபீனால் இஸ் லெஸ் ஆசிடிக் தேன் விச் அத் ஃபாலோயிங் எது
இருக்கு அடுத்தது ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் அப்போ ஆர்த்தோ பஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னோட்டு இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எல் இந்த எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் ஓகே அப்போ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா தன்னோட பக்கம் என்ன செய்யும் பிடிச்சி இருக்கும் ஓகே அப்போ பிடிச்சி இழுத்துன்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா குறைஞ்சிடும் அப்போ இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டுனா ஈஸியாக நெஞ்சிடும் ஹெச் ப்ளஸ் வெளியில் போயிடும் ஓகே அப்போ இந்த ஃபீனால கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த என்னோட் வந்து என்ன அப்படின்னா மோர் அசிடிக் அங்கே என்ன கேட்டிருக்கான் ஃபினால் இஸ் லெஸ் அசிடிக் எதை விட அசிடிக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா நைட்ரோஃபினால் ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் தான் ஓகே அப்போ இது என்ன செய்யுது எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணுறதுனால இது என்ன அப்படின்னா மோர் அசிடிக் கம்பேர் டு வாட் திஸ் ஃபினால் ஓகே அப்போ இது வந்து மோர் அசிடிக் கம்பேர் டு ஃபினால் அதான் வந்து ஃபினால் வந்து லெஸ் அசிடிக் எதை விட அசிடிக் நேச்சர் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினாலை விட ஃபினால் வந்து லெஸ் அசிடிக் இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் நமக்கு இதில் என்ன இருக்குது மெத்தனால் இருக்குது இப்போ மெத்தனால் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டொனைட்டிங் குரூப் அப்போ வந்து இந்த மெத்தில் குரூப் வந்துட்டு எலக்ட்ரானாக வந்து புஷ் பண்ணும் அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே என்ன இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் என்ன செய்யாது வீசியாக வெளியில் போகாது அதே போல் இங்கே எத்தனாலையும் அதே போல் தான் ஓகே அல்கல் குரூப் வந்து என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானை இங்கே வந்து என்ன செய்யும் டொனைட் பண்ணும் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே என்ன ஆயிரும் ஆக்சிஜனில் அதிகமாகிரும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் என்ன செய்யாது ஈஸியாக வெளியில் போகாது இந்த கேஸ் ஆஃப் இதில் பாருங்கள் பேராமெத்தில் ஃபினாலில் இதுவும் என்ன தான் எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங் குரூப்பு அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணும்போது இங்கே எல்லாம் போய் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே அதிகமாகிரும் அப்போ ஈஸியாக என்ன செய்யாது ஹெச் ப்ளஸ் இல்லை போகாது அப்போ இதில் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா லெஸ் அசிடிக் ஓகே அப்போ இது வந்து எது அப்போ மோர் அசிடிக் அப்படின்னு இந்த ஆர்த்தோ நைட்ரோ ஃபினால் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வித் மெத்தி லித்தியம் என்ன ஆப்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஆண்டி மெத்தில் லித்தியம் இஸ் கீட்டோனா ஆல்ககாலா எஸ்டரா ஈதரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க என்னங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஆசிட் இருக்கு ஆசிட் விட மெத்தில் லித்தியம் போடுறோம் அப்போ மெத்தில் லித்தியம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மெத்தில் வந்து பேஸு அப்போ ஹெச் எடுத்துருது ஓகே அப்போ அங்கே ஆர்சிஓ மைனஸாக இருக்கும் ஆர்சிஓ மைனஸாக இருக்கு இங்கே பக்கத்தில் இந்த லித்தியம் ப்ளஸ் உட்காந்துருக்கு இப்போ அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து என்ன செய்யுது அதில் உள்ள சிஹெச் மைனஸ் என்ன செய்யுது இப்போ அட்டாக் பண்ணுது ஆர்சிஓ மைனஸாக இருக்குது அப்போ அங்கே ஆர்சிஓ மைனஸ் பக்கத்தில் ஒரு லித்தியம் நமக்கு ரெண்டு வந்து ஒரு கார்பாக்ஸ் லேட் நமக்கு இருக்குது ஓ மைனஸ் ஓ மைனஸ் இருக்குது அப்புறமா ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஒரு கேச்சு இங்கே ஒரு கேச்சு அப்போ இது எல்ஐ ஓ கேச்சாக நமக்கு என்ன செய்யும் போயிடும் அப்போ இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு டயால் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஓ கேச்சு இங்கே ஒரு ஓ கேச்சு ஓகே அப்போ டயால் வந்துட்டு ஈஸியாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா வெளியில் போயிடும் அப்போ இந்த பாண்டு பாருங்கள் இந்த பாண்டு உள்ள வந்துச்சுன்னா டபுள் பாண்டு ஓவா மாறிடும் ஓகே இது என்ன செய்யணும் ஓ ஓ மைனஸாக வெளியில் போயிடும் இந்த ஹெச் எடுத்துகிட்டு ஹெச் டூவாக வெளியில் போயிடும் அப்போ இங்கே பாருங்க நமக்கு டபுள் பாண்டு ஓ இது வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ ஆர் சி டபுள் பாண்டு ஓ ஒரு சி ஹெச் த்ரீ ஆர் சி டபுள் பாண்டு ஓ ஒரு சி ஹெச் த்ரீ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது கீட் டவுன் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன